ngom, dia nggak mau ngomong itu karena frustasi kali. Saya datang ke Blitar, sengaja menjemput adik Yulaika yang selama ini padahal dia bisa ngomong. Namun nggak tahu kenapa mendadak ya. eh, setahun ini berhenti ngomong. Jadi kita nggak tahu mudah-mudahan nanti adik Yulaika ini eh, bisa komunikasi lagi. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syai! Sahabat Purwomo Belajar Baik hari ini insya Allah saya ada tambahan lagi satu amanah uh, anak perempuan cantik sekali ya uh, jadi dia ini masih punya seorang bapak namun bapaknya tidak mau menghiraukan ya jadi dia ini sengaja disuruh merawat nenek dan kakeknya sedangkan ibunya sudah meninggal dunia tadi mana ya neneknya saya mau nanya dulu ya kita nanya dulu ya itu buah salak tak ya? Buah salak itu ya? Adik namanya siapa? Mbak namanya siapa? Agak kaitanan itu mbak. Mbak namanya siapa? Saya Pak Purnomo. Ya, nama saya Pak Purnomo. Saya mau bantuin sampean. Saya mau pengen sekolah lagi apa enggak? Mau? Kalau misalkan Pak Purnomo nanya, bisa enggak jawab? Oh, iya gitu. Coba, saya pengen dengar suaranya. Iya gitu, coba. Ini termasuk depresi dan ya Allah, Pak Noe. Eh, coba saya Pak Bruno mau pengen dengar sampean. Lu kukunya panjangnya. Coba nopo tangan kuku nunggu. Adik mau nggak uh, sama Pak Bruno mau dirawat? Mau. Harus mau ngomong dulu, kalau mau ngomong baru nanti Pak Purno mau bantuin. Iya gitu. Jangan gini dong. Iya gitu. Ayo, iya. 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 Tapi nger dia nggak mau ngomong saja, tapi kalau ditanyain ngerti ya. Namanya sampai siapa? Tak tanya dulu namanya siapa? Namanya siapa? Suaranya mana suaranya? Kok ngos-ngosan ya? Ya, ya, saya tahu. Mbah, banyak duduk di sebelah saya. Riz, aku jaluk maju putih nih, Riz. Ya. Monggo, Mbah, Mbah. Masya Allah. Ibu, ya. Sampai mau nggak tinggal sama Pak Purnomo? Sakit lah, om. Sakit, tapi sebenarnya. Oh, sakit ngomong, Pak. Sakit lah, ada kali keluar lagi. Cuman duit, kok. Sampai minta uang berapa? Ayo, kalau mau minta uang berapa? Minta uang berapa? Bogi, nih Pak Potong, Pak Bernama potong kukunya. Ngerti dia tapi nggak mau ngomong. Oke, atas. Boten, boten dari kamu lah. Boten. Nggak mau ngomong. Boten, boten. Bah, kau nggak sekolah, mbak. Mau nih pun sekolah SMP nih, kembali ke Jogja. Pinter loh nih kita. Pinter ya. Bahasa Inggris nih apa pinter? Bahasa Inggrisnya pinter. Cuma nih, nggak boleh. Oh ini, ini, anu nih emosi nih, ini emosi loh. Ini lagi emosi Ini terongan mbak Mbaknya sampe yang mana? Mbaknya sampe di Mbaknya Yang mana? Mbaknya sampe yang mana? Mbak, Mbak Kong mana Mbak Kong? Mbak Kong di Dek, Dek Mbak Kong di Mbak Kong Yul Yul Eh, Yulika Eh, Mbak Kong sing di Mbak Kong Mbak Kongnya sing di Dan ini sering sering pergi kemana-mana? Oke Sering pergi kemana-mana? Tentuku paling tenang Gak pernah Tentuku Tapi bila sulai Oh pulang. Bah, kalau dia minta apa-apa ngomong. Boten, ngomong mantu, ngomong cari mantu. Tak, kalau dia mau minta apa-apa, minta uang, minta apa, enggak mau ngomong. Kapan? Sama ini minta uang tak? Saya kasih duit tapi harus ngomong namanya siapa, ya? Mau saya kasih uang, tapi ngomong ya namanya siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Nanti dikasih. Namanya siapa? Nanti sama Pak Pur. Ngomong ada. Gue dikasih uang. Udah ngomong. 
Ini berarti turunan ya. Wilayah yang jenengan Pak Babin. Wah, merasa sini. Pak Julika, coba lihat Pak Purnomo dulu. Lihat Pak Purnomo, lihat Pak Purnomo dulu. Ya. Uh, lihat tak perlu dulu, lihat tak perlu dulu. Namanya siapa? siapa? You, you, siapa namanya tu? Ngomong. You. Tapi dulu dia dia bisa ngomong ya mbak. Dia enggak mau ngomong ini karena anu, karena. Hello. Kasihan, masih muda sekali nih. Kalau misalkan jenengan ini saya bawa gitu kayak apa? Mau saya bantu ngerawat? Betul apa nopo nggak pak? Dibantu nggak di dirawat? Sampai dirawat? Sampai ndak? Sampai ndak kangen tak sampean? Ndak apa-apa? Kesane mangke anu? Lagi? Saya kasih alamatnya nanti ya, kalau memang jenengan membesuk ya, tidak lama kok Pak. Saya rawat sebulan aja sudah mulai stabil. Nanti te, kalau sudah mulai stabil, nanti Bu Kades tinggal melanjutkan ya Bu ya. Jadi nanti pengobatannya nanti. Tidak apa-apa. Ya, nanti nengoknya gini Mbak, nengoknya tidak nggak usah ditengok, ditengoknya nanti pas sebulan langsung pulang. Jadi nanti sampai pas pulang nanti jenengan saya kasih terapi obatnya. Ya nanti jenengan hubungi Bu Kades, nanti Bu Kades biar minta obatnya di rumah sakit. Biar stabil dulu maksudnya. Oke. Iya. Adi, besok di besok ada dokter ya, Dik ya. Nah, pas besok ada dokter pas. Jadi besok besok biar maju. Ya, ini kasihan ini. Ini ayo diminum lagi. Amit tangan kiri. Kalau kalau mandi mandi, mandi sendiri. Ya. Kalau pipis pipis sendiri. Ya. Kalau makan makan sendiri. Eh? Oh kalau pipis di sini. Kalau pipis ngompol. Ini anu kerut kerutan ininya ngelihatin kalau dia ini emosi gitu loh. Emosi tinggi. Ya. Kerutannya jelas. Mm -mm. Kalau sampai nanti tinggal sama Pak Purnomo kalau pipis ngomong ya. Kalau pipis ngomongnya kayak apa? Kalau pipis ngomongnya kayak apa? Do. Sekarang mandi dulu ya. Ya sebelum ikut Pak Purnomo mandi ya. Ayo coba mandi dulu ayo coba. Bisa mandi, enggak? Eh, mandi sendiri apa dimandiin? Mandi sendiri ya, Dok. Eh, mandi sendiri apa di, dimandiin? Ngomong, ngomong. Ngomong. Mandi ya. sendiri apa dimandiin? Yul. Eh. Dok, Yul. Gimana? Piye piye piye? Dimandiin. Pinter ya. Terus ini berapa bersaudara, Mbah? Dua. Dua. Mbak ini anak pertama. Yang kedua di mana? Di Anu, Oh, karena mungkin ini dianggap sakit, makanya bapak mak, bapaknya nggak mau ngerawat mau kali. Nggak mau nengok. Iya. Mana pak? Anak apa? Adi ini ku nateng pondok bapak tempat ku ku. Kan masuk mari mungkin berani. Masuk loh. Mungkin mungkin loh ya bu ya, mungkin loh ya. Bapak itu. Sampean milih, sampean milih ikut Pak Purnomo atau ikut bapak itu sampean? Ikut siapa? Ikut Tak Purnomo? Ikut Tak Purnomo Eh? Mau? <coughs> Mandiin dulu aja Mandiin Bu Kades Ayo mandi ya Ini masih ngerti, si adik ini ngerti Tapi dia nggak mau ngomong itu karena frustasi kali ya Kasian, kalau diajak ngomong masih nyambung Uh, biar dimandiin sama Bu Kades dulu. Di anu, Bu. Bu, anu. 
Ya teman-teman Jadi si mbak siapa ini namanya bu? Mbak Yulaika ini Dapat pengobatan gratis dari pihak Pukismas Masalahnya Masalahnya ini begini Ini mbak ini kalau diajak ngomong ini Nafasnya ngos-ngosan Jadi kayaknya agak marah gitu ya Emosi Terus dia ini dulunya mau ngomong Dulunya mau ngomong Mau ngomong namun setelah Ibunya almarhum setelah bapaknya pulang dia sudah pray ngomong, enggak mau ngomong lagi gitu dah. Iya, berarti kan dulunya kan mau ngomong. Terus semenjak bapaknya bapaknya ini pulang, semenjak ini diasuh sama bapungnya, sekarang adiknya sudah enggak mau ngomong lagi. Tapi keturunan ada ya, Bu ya? Keturunan ada dari siapa? Dari Ibu E, dari Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Uh, ibunya, ibunya Mbak ini sakit apa enggak? Sakit kayak adik ini juga. Oh. Iya, tapi kan ada bibitnya. Terus dari uh, ibunya, saudara ibunya mungkin? Bapaknya ibunya sakit apa enggak? Enggak. Ibunya neneknya ini sakit apa enggak? Enggak. Oh, berarti ibunya yang pertama, adik yang kedua. Saudara kandungnya ibunya ini juga sakit. Saudara ibu kandungnya? Iya. Ketiga, ketiga kali ibu ini. Laki-laki hilang nabi katanya. Sampai Ibu-ibu sekarang? Perempuan. Jadi memang hilang. Masya Allah. Sekarang sudah enggak ada. Oh. Jenengan kayaknya... Ada hubungan saudara sama ini? Enggak. Bu, ini nanti kalau sudah mulai stabil, obatnya diteruskan, Bu, ya? Okay. Ya, nanti kalau sudah stabil, obatnya diteruskan, ya, Mbak? Terus nanti, eh, ini masuk di channel YouTube-nya Pak Purnomo, nanti untuk yang tanda tangan berkas semuanya, Mas Relawan tadi, ya? Iya. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Mas Faris, ini dulu. Mas Faris nanti kan ngawal, ngawal eh, relawannya jenengan, ya? Yeah. Nanti jenengan wakil keluarga ini, jadi nanti jenengan yang tanda tangan semua berkas. Oh siapa? Ya, namanya kan kita ini bawa orang, bukan bawa boneka. Iya. Orang itu kan kadang ada sakit, ada segala macam. Jadi nanti kalau ada mohon maaf ya, namanya manusia itu umur adil kita nggak tahu pak. Saya ngomong belak belakan mbak. Namun iya. di sana, di saya, di sana ini saya rawat bagus, ada dokternya, makanya. Namun namanya orang manusia kan takdir Allah yang menentukan. Takutnya nanti sakit ke apa yang gitu. Namun kalau ada bapak saya kabari nanti ya. Bu Lurah WA ke saya ya Bu. Ya. 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 Sekarang saya tanya, Adik mau nggak ikut sama Pak Purnomo? Enggak boleh lari-lari ya di sana ya. Ya. Sekarang saya tanya dulu, saya tanya dulu namanya sampean siapa sih? Eh, ngomong Adik. Ngomong. Sampai enggak mau ngomong. Makanya kayak apa, Mbak? Makanya mau. Mau mie, mau tempe goreng, Nasi mau. Oh ya sudah. Takutnya kalau makan mie terus, karena kan ya namanya kita khawatir tuh bu. Saya kan nggak tahu nih kondi, saya kan nggak tahu kondisinya mbaknya kayak apa, karena kita belum bawa ke dokter. Takutnya nanti, nah kan jangan sampai dia punya penyakit dalam segala macam. Makanya saya ngomongin jenengan. Nanti kita bawa, ternyata dia adik punya penyakit dalam-dalam yang kita nggak tahu, terus sakit. Nanti jenengan marah ke saya. Ini ada di depan bu kepala desa loh ya bu. Jadi ini keluarga percaya bu ya. Terus nanti sekalian nanti ditambahi uh, anu ya relawan. sampai ya relawan. Ini relawan masuk sudah masuk masih tetap ya. Yeah. Masnya namanya siapa? Naum. Mas Naum ini ditunjuk sama Bu Kepala Desa, ini Bu Kepala Desanya, sama pihak uh, nenek sama kakeknya keluarga mewakili. Nanti ya ini Pak RT-nya. Jadi nanti mewakili keluarga ya Pak. Nanti nganter adiknya. Biar nanti tanda tangan semua. Yang penting niat kita baik. Mudah-mudahan hasilnya baik, ya Pak ya. Amin. Jadi jangan sampai nanti terjadi apa-apa. Saya saya ngomong ini memang ngomong apa adanya. Namun belum pernah ada di tempat saya terjadi apa-apa. Namun namanya orang yang jagani ya Bu, ya, takutnya ya. gitu. Sampai langsung berangkat atau kayak apa? Saya tak pulang. Oke, okay, pun. Jadi kan dekat ke rumahnya? Oke, okay, ya sudah. Pun, saya tunggu. Okay. Ya. Jadi sahabat okay. perempuan belajar baik, Alhamdulillah. Ke ini Mbak Yulaika yang dulunya dia mau ngomong, dulunya dia pinter sekolah, 
Namun satu karena ya faktor gen juga. Yang kedua setelah ibunya meninggal dunia, dia ini diserahkan bapak kandungnya ke jenengan. Mbak Bibi. Yang menyerahkan Mbak Yulaika ini bapaknya atau? Oh jenengan kakek kandungnya. Oh kakek kandung. Mbak ini dulu kayak apa ceritanya? Ceritanya kok sama jenengan ini sama bapaknya diserahkan ke sampean? Buatan, buatan di sana. Ini kata Alisan kan. Buatan ini kan buatan turun. Oh, tidak mau sama bapaknya. Yang diakung ini. Oh, diakungnya. Mbak, coba ditangleti mbak. Mau enggak sama tinggal sama Pak Purnomo gitu coba. Kone kone. Tanyain mbak. Takoi, takoi. Oh ya, pun cepo. Jangan film melok. Mbak mau mondok atau sekolah? Mau mondok apa sekolah? Mudah-mudahan nanti setelah kita rawat, mudah-mudahan nanti setelah banyak temennya di tempat saya, mbaknya mau ngobrol, mau ngomong ya. Ya mbak ya. Ya, sahabat Purnomo belajar baik, saya mohon doanya hari ini saya datang ke Blitar sengaja menjemput adik Yulaika yang selama ini padahal dia bisa ngomong. Namun tidak tahu kenapa mendadak eh, setahun ini berhenti ngomong. Jadi kita nggak tahu mudah-mudahan nanti adik Yulaika ini eh, bisa komunikasi lagi. Biasanya kalau orang nggak bisa ngomong itu nggak bisa dengar. Namun kalau kita panggil dengar, Mbak Yulaika. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah kita terapi, setelah kita rukyah nanti eh, adik Yulaika ini bisa sembuh seperti semula. Dukung terus kegiatan kami pura mau belajar baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini satu hanya berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan kita semuanya mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dukung terus. Jangan lupa komen, like dan bagikan. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.